ratio analysis la Uh, let me explain first of all what is ratio analysis and what is the what is the use of it okay the relationship between two number is the ratio so ratio is nothing but relationship between two numbers okay relationship between two numbers and the rent number kum edo oru cohesive irukano sambandham sambandham illamal rent number nam link panna koodadu there should be some link centimeter appdi sonnaanga height centimeter la sonnaar oru therude height centimeter la innoru therude height centimeter la irundha compare pannalam oru therude height centimeter la innoru therude height inch ni solta avan kutteya irukkaru nu solla koodadu so you have to convert that romba simple ah sollana oru padathula and joke irukum அந்த பயப்பார் எப்படி படிக்கிறா நீ தான் இருக்கிற உருப்பட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா திட்டுவார் அடி எட்டி நடிப்பார் அவன் உடனே சொல்லுவான் அவன் வந்து நானூத்தி எழுபது வாங்கினா நான் நானூத்தி எண்பது வாங்கியிருக்கிறேன் அவனை கல்லி நான் பத்து மார்க் அதிகமாக தானே வாங்கியிருக்கிறேன் என்னைய உதவிக்க அப்படிமா அவனை நான் சொல்லுவார் அவன் டென்த்தில் ஐநூற்றுக்கு ஐநூறு மார்க்கு நானூத்தி எழுபது நீ வந்து ப்ளஸ் டூல ஆயிரத்தி இரநூறு மார்க்குக்கு நானூற்றி எண்பது தா அப்படிமா ஸோ தட்ஸ் அ திங் பெர்சன்டேஜில் சொன்ன பெர்சன்டேஜில் தானே கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ அதான் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த டூ நம்பர்ஸ் உடைய தன்மைகளும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் டூ நம்பர்ஸ் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நம்ம எஃப்எம் ஏன் யூஸ் பண்றோம் அதோடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க மெயின் யூசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி பொசிஷன் லிக்விடிட்டி பொசிஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் பணத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ லைபிலிட்டி பேமெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் அந்தந்த டேட்ல பேமெண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு சஃபிஷியன் பணம் இருக்கா பத்தாயிரம் ரூபாய் நம்ம கொடுக்கணும் மூணு மாசத்துக்குள்ளார அப்ப மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் என் கையில பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்துருமான்னு பாருங்க மூணு மாசத்துக்குள்ளார எங்கிட்ட இப்ப இருக்க வேண்டாம் மூணு மாசத்துக்குள்ளார பத்தாயிரம் வந்துச்சுன்னு அதை வச்சு இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் அடைக்கிற மாதிரி இருந்தால் வி ஆர் இன் சேஃபர் பொசிஷன் இருபதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா சேஃபரா அடைக்கலாம் அதுக்கு பதில டெட் வந்து பிப்டி தௌசண்டா இருந்தால் வி ஆர் இன் நாட் இன் பொசிஷன் டு செட்டில் த டெட் இதை கம்பேர் பண்ணது லிக்விடிட்டி ரேஷியோன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கறதை கூட இன்னொரு பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி இஸ் தட் ஓகே ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி அந்த கம்பெனி எந்த அளவுக்கு பெட்டரா ஆப்ரேட் பண்ணது வீக்கரா இருக்கா பெட்டரா இருக்கா இஸ் இட் ஆப்ரேட்டிங் இன் ப்ராஃபிட்டபிள் மேனர் ஆர் நாட் அப்படிங்கறது ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஜோக்கா சில சமயம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே சேல்ஸுக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சேல்ஸுக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டாக் டேன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டாக் டேன் ஓவர் ரேஷியோ சேல்ஸ் வந்து நூறு ஸ்டாக் வந்து பத்து ஸ்டாக் வந்து பத்து அல்லது சேல்ஸ் வந்து நூறு ஸ்டாக் வந்து நூறு அல்லது சேல்ஸ் வந்து நூறு ஸ்டாக் வந்து ஒன்னு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு சேல்ஸுக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம லிங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்ப இருக்கு தன்மைகள் அப்படின்னு சொன்னாக்க கேஸ்ல டென் டைம்ஸ் இருக்கு ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கோ அது மாதிரி சேல்ஸ் பத்து முறை நடக்குதுன்னு அர்த்தம் செகண்ட் சினாரியோல ஒன் டைம் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் தேர்ட் சினாரியோல ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த மூணுல எது நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா higher the number is better higher the number is better adha sena example murama sollala neenga ella professional codes padikireenga audit pandradhukku ungala periya company ku anupranga oru naal thirin pathina oru periya famous restaurant ku anupitaanga restaurant ku anupna oru 11 manikku nalla smell varudhu illaya vada adhu endu ipo vada varudhuna neenga vadaiya ketu vaangi saapunama illa kadagara kudutha perku saapalama இல்ல கொடுத்தா கொஞ்சம் காசியஸா வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடலாமா அப்படிங்கறத கடையில இருக்கக்கூடிய வடைக்கும் வடையோட சேல்ஸுக்கும் உள்ள லிங்க முத பாருங்க வடையும் வடையோடைய சேல்ஸுக்கும் உள்ள லிங்க் அப்ப பத்து முறை என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கோ அது மாதிரி சேல்ஸ் பத்து முறை நடக்குது அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள்ல பத்து முறை ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா ஒரு முறை வட சேல் ஆகுறதுக்கு முப்பத்தி ஆறு நாள் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப வடையை சுட்டு வச்சுட்டான்னா அந்த வடை விற்கிறதுக்கு முப்பத்தி ஆறு நாள் 
ஹோட்டல் கடைக்காரர் வந்து சார் ஆடிட் பண்ண வந்திருக்கிறீங்க வாங்க வடையை சாப்பிடுங்க நீங்க என்ன பண்ணும் உஜார வேண்டாம் சொல்லிடணும் ஓகே இல்லைன்னா விசாரிச்சுங்க யூஸ்வலா நீங்க வடை எப்ப சார் போடுவீங்க ஒவ்வொரு மாசம் ஒன்னாம் தேதி போடுவோம் இன்னைக்கு என்ன ஒன்னாம் தேதியா இப்ப வாங்கி சாப்பிடுங்க அலர்ட்டா இருக்கணும் இல்லையா ஏசிபி ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஸ்டாக் டர் ரேஷியோஸ் நம்ம பார்த்தோம் இது இந்த சாப்டரையும் ஒர்க்கிங் கேப்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சாப்டரையும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க்கிங் கேப்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் அங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஹவு மெனி டேஸ் தட் வடா ரிமைன்ஸ் அன்சோல்டு தான் நம்ம என்னது ஸ்டாக் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸ்டாக் டேஸ் முப்பத்தி ஆறு நாள் ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதே ஹண்ட்ரடா இருந்தா என்ன இருந்தோம் ஒண்ணு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளைக்கு ஒரே ஒரு முறை தான் ரொட்டேட் ஆயிருக்குன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வடையை போட்டு வச்சானா அது ஒரு வருஷம் அப்படியே வச்சு விற்பான் அப்ப என்னதான் நீங்க உங்க கை காலம் புடிச்சு கெஞ்சினாலும் அந்த வடையை திங்காதீங்க அப்புறமேட்டு என்ன வருது ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆகும் மூணாவது சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை வடையை போடுறாங்க அப்ப நமக்கு எப்படிப்பட்ட டேர்ன் ஓவர் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் நியூமரேட்டர்ல முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சும் இல்ல எழுநூத்தி முப்பதும் டினாமினேட்டர்ல ஒன்னும் இருந்தால் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது செவன் தேர்ட்டி வருது அப்ப த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டிவைட் பை செவன் தேர்ட்டி போட்டீங்கன்னா ஹாஃப் டே காலையில சுட்டால் மதியானத்துக்குள்ளார வித்துரும் மதியானம் சுட்டால் ஈவினிங்குள்ளார வித்துரும் அப்படின்னா அவங்க கொடுக்கறானா இல்லையோ என்ன சார் வடலாம் தர மாட்டீங்களான்னு கேட்டு கூச்சப்படாம வாங்கி சாப்பிட்டுக்கணும் சோ அப்ப அந்த கம்பெனி ஆக்டிவா இருக்குன்னு அந்த கம்பெனி ஆக்டிவா இருக்கா இல்லையான்னு டிசைட் பண்றதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ இன்சூல டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் தட் வில் பி நேம் பேஸ்ட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதெல்லாம் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ல சம்மோட பார்க்கும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பியூட்டி இது இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இதை திங்க் பண்றதாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து லோன் வாங்கினீங்கன்னா அந்த லோனுக்கு நீங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இருபது ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதே சமயத்துல இந்த லோனுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா நூறு ரூபாய் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன ரேட்டுக்கு விற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் கி விற்கலாம் இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது என்கிட்ட பணம் கிடையாது கடன் வாங்கலாம்னு நினைச்சா அதுக்கு நான் இருபது ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அந்த கடன் வாங்கி பொருளை வாங்கினாக்கா நூறு ரூபாய் அது விற்கிறதுக்கு நூத்தி அஞ்சு ரூபாய் அப்ப எனக்கு லாபம் அஞ்சு ரூபாய் கிடைக்குது சொல்லுங்க இந்த பிசினஸ் பண்ணலாமா கூடாதா கேன் ஐ டூ திஸ் பிசினஸ் ஆர் நாட் ஓகே பண்ணலாமா கூடாதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோன் வாங்குறேன் லோன் வாங்குறேன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேல் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ருபீஸுக்கு ஓகே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் சேல் பண்றேன் லோன் வாங்கினதை வச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அதை வித்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் என் கைக்கு வந்துருச்சு பணம் இதை வச்சு நான் ரீபேமெண்ட் பண்றேன் என்ன பண்றேன் ரீபேமெண்ட் பண்றேன் இப்போ ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுக்கணும் ஆனால் என்கிட்ட பணம் எவ்வளோ இருக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஐ என்ட் அப் வித் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் லாஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் லாஸ் ப்ராஃபிட்டா லாஸா லாஸ் ஆனா நூறு ரூபாய் லோன் வாங்குறேன் பர்ச்சேஸ் பண்றேன் நூறு ரூபாவுக்கு ரீ அதே மாதிரி சேல் பண்றேன் நூத்தி அஞ்சு ரூபாவுக்கு ஓகே எத்தனை முறை பண்ணிருக்கிறேன்னா வாங்குறேன் விற்கிறேன் திரும்ப வாங்குறேன் விற்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு முறை பண்ணிட்டேன் எவ்வளவு முறை பண்ணிட்டேன் நூறு முறை நூறு முறை பண்ணா ஒவ்வொரு முறையும் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட்டே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்ப நான் எவ்வளவு ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் அப்கோர்ஸ் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தனியா இருக்கு வட்டி மட்டும் ஒரு இருபது ரூபாய் கட்டினா எனக்கு பேலன்ஸ் வந்து நானூத்தி எண்பது ரூபாய் கையில என்ன இருக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்ப இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம் இந்த பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் சார் ஒரே மாதிரி தானே சார் நூறு ரூபாய் வாங்கி நூத்தி அஞ்சு ரூபா வித்தாக்க ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல கூடாதுன்னு சொன்னீங்க செகண்ட் கேஸ்ல ஓகேன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இதை வாங்கி விற்கிறது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு முறை தான் டிரான்சாக்சன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல இருக்கு ஓகே ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அதோடைய தன்மை ஒரு முறை இது மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி எதுவா இருக்கும்னா ஒரு கார் மெர்சிடஸ் பென்ஸ் ஆடி ஆர் எனி ஃபெராரி கார் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்
ஓகே ஸோ அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தருவீங்க நான் பத்து ரூபா வட்டி தம்பி எப்படின்னா என்னங்க பத்து ரூபா வட்டின்றீங்க அசால்ட்டு அந்த பத்து ரூபா வட்டிங்கிறது என்னென்னா நூறுரூபா கடன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்ணூறுபா கொடுப்பாங்க அந்த தொண்ணூறுரூபாவை தொண்ணூறு நாளில் ரீபேமெண்ட் பண்ணியாகும் ஸோ வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் யோட்டு பே அப்படின்னா டென் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ்னு சொன்னால் ஒன் இயருக்கு என்னாச்சு நாலு முறை நாற்பது ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தொண்ணூறுக்கு நாற்பது ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்குனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் யூஆர் பேயிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் நடத்த முடியாது ஆனால் இந்த டெண்டர் கோக்குனேட்டோ இல்லை ரோட்டில் வடை விற்கிறவங்களால முடியும் என்ன காரணம் ஒரு ரெண்டு இளநியை வாங்குறாங்க ஒரு மதியானம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் வித்துருவோம் திரும்ப வாங்குவாங்க வித்துருவாங்க லாபத்தை பார்த்துருவாங்க தென் தே கேன் செட்டில் திஸ் மணி ஸோ தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பேயிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களால பே பண்ண முடிஞ்சதுக்கு இல்லை லாபம் ஹெவியாக வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா ரொட்டேஷன் அந்த ரொட்டேஷனை தான் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம் ஹவு ஃபார் இட் இஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் உள்ளார வந்துச்சு வித்துருச்சு உள்ளார வந்துச்சு வித்துருச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறை விற்கும் போது ப்ராஃபிட் சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போது யூ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை தட் சோ மச் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் வில் பி தேர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா வந்துட்டு ஃபாஸ்டா சேல் பண்ற கடையில எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் சேல்ஸ் பை டிஃபால் அதிகமாயிடும் சோ தட் வில் பி த ஸ்ட்ராட்டஜி வெதர் த கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் த ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி வி ஹேவ் ஏ செட் ஆஃப் ஃபார்முலா ஃபார் டிடர்மினிங் தட் ரேஷியோஸ் ஃபார் தட் அண்ட் நம்ம செய்த சேல்ஸ்க்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது சார் ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு ஓகே நூறு ரூபாய் வித்தோம் அதுக்கு ப்ராஃபிட் பத்து ரூபா வருதா பதினஞ்சு ரூபா வருதா ஓகே எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் கணக்கு பார்த்தோம்னா அது பேர் ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம கம்பெனிக்கும் இன்னொரு கம்பெனிக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்டர்ஃபர்ம் கம்பாரிசன் நம்ம சொல்லலாம் தட் வில் பி நேம் எஸ் இன்டர்ஃபர்ம் கம்பாரிசன் இஸ் தட் ஓகே ஏங்கிற கம்பெனி டென் பர்சன்டேஜ் வந்து தான் போட்ட முதல்ல சம்பாதிக்கிறார் பிங்கிற கம்பெனி டுவெல் பர்சன்ட் சம்பாதிக்கிறார்னா பி இஸ் பெட்டர் எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பி கம்பெனி பெட்டரா இருக்கிறாங்க ஏன் அவங்களால நம்மள கல்லையும் டூ பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்க முடியுது அப்படிங்கிற அனலைஸ் பண்ணா வி கேன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் தட் தெர் இஸ் அ கெப்பாசிட்டி அது இது எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் கால் ரேஷியோ அண்ட் செகண்ட் பார்ட் இஸ் வாட் இஸ் கால் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ரேஷ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் ரேஷ் அனாலிசிஸ்ல சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே அது என்ன சார் லிமிடேஷன்னா இட் ஓன்லி கிவ்ஸ் அ ரிலேட்டிவ் பிக்சர் ஓகே ரிலேட்டிவ் பிக்சர் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் யூனிக் இப்போதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவில் ஹாஃப் டே இருந்துச்சு இல்லையா லாஸ்ட் கேஸ் வடகடை எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹாஃப் டேல சேல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யாருக்கும் சூட்டபுள் அப்படின்னு சொன்னாக்க வட மாதிரி கடைகளுக்கு சூட்டபுள் ஆகிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி லக்ஸரி காருக்கு வந்து இது சூட்டபுளாக இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் பாட்டுக்கு இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கூட வந்து இதில் போட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் யா ஆஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் யூனிக்னஸ் ஓகே ஸோ அதான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருந்தோம் தட் வில் பி ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன்ஸ் செகண்ட் பார்ட் ரேஷியோ இஸ் ஓன்லி அ டூலுங்க அந்த டூல் பேஸ் பண்ணி நீங்க தான் இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் அந்த இன்டர்பிரேட் பண்றவர் வந்து எக்ஸ்பர்டா இல்லை அப்படின்னா தப்பா ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிடுவார் இப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ரொம்ப பேர் நானும் அனலைஸ் பண்றேன் நானும் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன் எனக்கு தெரியாததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க பணத்தை விட்டுறாங்க என்ன காரணம் அப்கோர்ஸ் எல்லாமே நோன் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இந்த எக்ஸுங்கிற கம்பெனியில எவ்வளவு சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றாங்க ஒயில எயிட் பர்சன்டேஜ்ன்றாங்க பத்து பர்சன்ட் நல்லா இருக்கேன்னு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் பினான்சியல் ரிப்போர்ட் பாக்குறீங்க அந்த ரேஷன் அனாலிசிஸ் பாக்குறீங்க இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் பணம் போயிடுது ஏன் பணம் போகுதுன்னா தேர் ஆர் சம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் யூ கேனாட் இன்ஃபுரன்ஸ் தட் அதை இன்ஃபுரன்ஸ் பண்ணி உள்ளார உண்மையான விஷயங்கள் என்ன இருக்குங்கிறத அடைவ் பண்ண முடியல இட் ரெக்வர்ட் சம் எக்ஸ்பர்டீஸ் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தட் வில் ஆல்சோ பி ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இன்ஃபுரன்சஸ் அரைவ் பண்ண முடியல ரெக்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்டீஸ் நாலேஜ் தட் இஸ் ஆல்ச
ஒன் டே இட் வில் கோ ஆஃப் நோ ஸோ அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்ட பேலன்ஸ் ஷீட்டே விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணப்பட்டதாக இருந்தால் விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் என்னத்தோம் விண்டோவில் இருந்து வீட்டை பார்த்தா டீசெண்டாக இருக்கும் ரோ ஓப்பன் டோரை ஓப்பன் பண்ணி வீட்டுக்கு ப்ளார் பண்ணி எனக்கு குப்பை குப்பையாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது பேர் விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் அதனால் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் எடுத்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது எக்கச்சக்க அசட் இருக்கு லாபம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் உண்மையிலுமே அங்கே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் மேனிக்குலேட் பண்ணியிருந்தால் த ரேஷியோ வாட் யூ ஹவ் கேல்குலேட்டட் பேஸ்ட் அண்ட் தேட் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் இஸ் வேஸ்ட் இரடண்டாக மாறிடுது தட் வில் ஆல்சி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்னு இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி இருக்குது அது அதுவும் ஒரு காரணம் நூறுரூவா சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அப்படின்னு சொன்னாக்க இருபது ரூபா லாபம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டீசன்ட் ப்ராஃபிட் நினைக்கிறீங்க நாளைக்கு போனீங்கன்னா சேல்ஸ் நூறுரூவாக்கு மேலே விற்க முடியல ஆனால் வாங்க வேண்டிய ரா மெட்டல்ஸ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸாக மாறி போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுடைய ப்ராஃபிட் ஃபைவ் ருபீஸாக மாறிடுச்சு தென் யூஆர் இன் ட்ரபிள் ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யூஆர் ப்ராஃபிட் நீங்கள் என்னத்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன ப்ரோஜனம் So, what about the profit you expected may not be in the future because of the inflation. So, these are the limitations, of course, we have in ratio analysis. So, these are the fundamental theory you have to keep in your mind. Is that clear? 